En 1836, Davy Crockett défend au péril de sa vie Fort Alamo contre l'armée mexicaine. Considéré comme un héros, sa mort incitera le Texas à rassembler ses forces pour le venger, qui ainsi sortira vainqueur de la révolution texane. C'est un peu la même idée qui motive l'US Army d'employer une arme du même nom au début des années 60. En Europe en particulier, le rideau de fer s'étend sur des milliers de kilomètres, et une attaque surprise de l'armée rouge pourrait bien venir de n'importe où. L'intérêt d'une telle arme serait de pouvoir donner un coup d'arrêt à un possible débordement de l'ennemi, le temps nécessaire aux forces de défense de s'organiser. Le Davy Crockett est donc un mortier sans recul, démontable et manipulable par seulement trois hommes. Et oui, les fans de la série du jeu Fallout doivent avoir reconnu le Fat Man. Mais là, il s'agit bien d'une arme bien réelle, et contient bien une tête nucléaire tactique. Et si elle semble appartenir à un mauvais film de science-fiction, elle n'est pas restée en l'état de prototype. Elle a même été fabriquée à plus de 2000 exemplaires, et a été employée en Europe jusqu'en 1967, et est même restée en service jusqu'en 1971. Le M29 Croquette fut testé avec succès dans le désert du Nevada et participera malgré lui à l'interdiction des essais nucléaires atmosphériques. C'est en fait l'arme atomique la plus petite jamais fabriquée. D'une portée de 4 km, elle est capable de souffler deux pâtés de maison. Mais ce n'est pas son pouvoir de destruction qui intéresse l'état-major américain, mais les retombées radioactives qui découlent de l'explosion, rendant la zone d'impact impraticable pendant plusieurs jours à cause des radiations, et ainsi empêcher toute progression de l'ennemi. Je ne sais pas ce qui est le plus dingue de cette histoire. Le gars qui a eu l'idée de fabriquer un mortier atomique, ou le gars qui a dit en le voyant « Ah ouais, une bombe sale, mais c'est parfait, tu m'en mettras 2000. » Ou que pendant près de 10 ans, des soldats ont crapahuté dans les campagnes d'Europe une ogive nucléaire dans le sac à dos. 